வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போன கிளாஸில் பார்ட் ஃபோர் இது த லெசன் டூ ஹிஸ்ட்ரியில் த வேர்ல்டு பிட்வீன் டூ வேர்ல்டு வார்ஸ் பார்த்தோம் அது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா லெசன் ஓவர் ஆகிடுச்சு ஆனால் இப்போ இந்த இல்ல பார்ட் ஃபைவ்ல ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி சில டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்க்குறப்போ பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீல ஒரு பாக்ஸில் மெசேஜ் இருக்கு அதை பற்றி இப்போ நம்ம விளக்கமாக நான் சொல்ல போகிறேன் பார்ப்போமா கவனிங்க சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி வாஸ் ஃபவுண்டட் ஆஸ் த ஜென்ரல் ஜெர்மன் ஒர்க்கர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆன் டுவெண்ட்டி த்ரீ மே எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ இன் லிப்சிக் அதாவது சமூக ஜனநாயக கட்சி அப்படின்றது வந்து ஜெர்மன் பொது தொழிலாளர் தொழிலாளர் கழகம் அப்படிங்கிற பேரில் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ மேல லிப்சிக் நகரத்தில் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபவுண்டர் வாஸ் ஃபேடினன் லாஸ்லி அதாவது இது ஆரம்பித்தவரோட பேர் என்ன ஃபெர்டினன் லாஸ்லி ஜெர்மன் எலைட்ஸ் ஆஃப் த லேட் நைன்டீன் சென்சுரி கன்சிடர் த வெரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ சோசியலிஸ்ட் பார்ட்டி எ த்ரெட் டு த செக்யூரிட்டி அண்ட் ஸ்டேபிலிட்டி ஆஃப் த நியூலி யூனிஃபைட் ரைஸ் அண்ட் ஸோ பிஸ்மார்க் அவுட் லாட் திஸ் பார்ட்டி ஃப்ரம் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் டு எயிட்டீன் நைன்டீன் அதாவது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியை சேர்ந்த ஜெர்மானிய மேட்டுக்குடியினர் உயர்குடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்க ஒரு சோசியலிச கட்சியோட இருப்பை புதிதாக ஒன்றிணைக்கப்பட்ட அதாவது இந்த ரை குடியரசுடைய பாதுகாப்புக்கும் உறுதிப்பாட்டிற்கும் இந்த சமூக ஜனநாயக கட்சி அதாவது சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாங்க எதுக்கு இந்த ரை குடியரசை வந்து கவிழ்த்திடுமோ அப்படின்னு அவங்க பயந்தாங்க உடனே பிஸ்மார்க் என்ன பண்ணார் இந்த சமூக ஜனநாயக கட்சி வந்து தடை செஞ்சிட்டார் எது வரைக்கும் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்லேருந்து எயிட்டீன் நைன்டி வரைக்கும் Despite laws prohibiting the party from holding meetings and distributing literature, the Social Democratic Party attracted growing support. How do you say that? You can't go to the meeting. You can't go to the Tundu Prasarang, distributing literature. Tundu Prasarang, you know. Now, you can't go to the computer class, you can't go to the summer holidays, you can't go to the notice. That's the name of Tundu Prasarang. That's the name of Tundu Prasarang. That's the name of Tundu Prasarang. தடை செஞ்சார் ஆனால் இருந்த போதும் இந்த சோசியலிஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டிக்கு வந்து நிறைய ஆதரவு பெருகிட்டே இருந்துச்சு ஃபாலோயிங் வேர்ல்டு வார் ஃபர்ஸ்ட் த சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி பிளேட் ஏ சென்ட்ரல் ரோட் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த வேன்மர் ரெப்பப்ளிக் முதல் உலக போரை தொடர்ந்து இந்த வேய்மர் குடியரசை உருவாக்குதில் இந்த கட்சி வந்து மிக முக்கிய பங்கு வகிச்சிச்சு பட் த ஃபெயிலியர் டு வின் ஃபேவரபிள் டேம்ஸ் ஃப்ரம் த அலைஸ் அண்ட் த கண்ட்ரி சிவியர் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் லேட் டு இயர் ட்ராப் த பீப்புள்ஸ் சப்போர்ட் இருந்தாலும் நேச நாடுகளுடைய சாதகமான முடிவுகளை இவங்க பெறல அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பொருளாதார நெருக்கடி அப்படின்றது ரொம்ப கடுமையா இருந்துச்சு இதனால மக்களுடைய ஆதரவை வந்து இந்த சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி இழந்துட்டாங்க அல்தோ இட்ஸ் கோர் சப்போர்ட் அமாங் ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர்ஸ் ரிமைண்ட் இன்டாக்ட் இட் லாஸ்ட் சப்போர்ட் அமாங் ஒயிட் காலர் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் பிஸ்னஸ் மேன் மெனி ஆஃப் ஹூம் ஸ்விச் த லாயாலிட்டி டு த கன்சர்வேட்டிவ்ஸ் அண்ட் லேட்டர் டு த நேசி பார்ட்டி அதாவது தொழிலாளர்களிடையே வந்து கட்சி வந்து ஆதரவு அப்படியே இருந்தாலும் இந்த அலுவலக பணியாளர்கள் சிறு வியாபாரிகள் சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்களுடைய சப்போர்ட் எல்லாம் அப்படியே இழந்துட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு அவங்க வந்து இந்த மிதவாதிகள் மாடரேட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு பின்னாடி போய் அப்படி இந்த நாசிக் இருக்காங்க இல்லையா நாசிசம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவங்க கிட்ட விசுவாசிகளாக அப்படியே மாறிட்டாங்க த சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி வாஸ் அவுட் லாட் சூன் ஆஃப்டர் த நேசிஸ் காம் டு பவர் இந்த நேசிஸ் கட்சி அமைஞ்சோன்னு சமூக ஜனநாயக கட்சி தடை செஞ்சிட்டாங்க அதாவது நேசி வந்துச்சு இல்லையா நேசிசம் பார்த்தோம் இல்லையா ஜெர்மனியில் அந்த கட்சி வந்தோன்னு இந்த ச ஜனநாயக சமூக ஜனநாயக கட்சியை வந்து தடை செஞ்சிட்டாங்க த லீடிங் சோசியல் டெமோக்ரேட்ஸ் வேர் அரெஸ்டட் அண்ட் சென்ட் டு கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ் அதாவது இந்த சோசியல் டெமோக்ரேட்டிஸில் உறுப்பினராக இருந்த அல்ல தலைவர்களாக இருந்தவங்களாம் அரெஸ்ட் பண்ணி கான்சன்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சித்திரவதை முகாம்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் கொண்டு அடைச்சிட்டாங்க ஹவவர் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வித் த ஃபால் ஆஃப் ஹிட்லர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஹிட்லர் அதாவது நேசிக் கட்சி தோல்வி அடையுது அப்போ இந்த சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அதாவது சமூக ஜனநாயக கட்சி புத்துயிர் பெறுது இட் வாஸ் த ஒன்லி சர்வைங் பார்ட்டி ஃப்ரம் த வெய்மர் பீரியட் வித் எ ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் டு ஹிட்லர் ஹிட்லரை எதிர்த்த கட்சி அப்படிங்கிற பேரோட வெய்மர் காலத்திலிருந்து செயல்படும் ஒரே கட்சி இந்த சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அதை பற்றி தான் இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவாமா
ஹோ சி மிங் எயிட்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் வாஸ் பார்ன் இன் டாங்கிங் இவர் எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னா டாங்கிங் அப்படின்ற பிளேஸில் பிறந்தார் When Ho Chi Minh was 21, he went to Europe. இவர் வந்து இருபத்தி ஒரு வயது இருக்கும் போது எங்கே போகிறார் அப்படின்னா ஐரோப்பாவுக்கு போகிறார் ஆஃப்டர் ஒர்க்கிங் ஆஸ் ஏ குக் இன் ஏ லண்டன் ஹோட்டல் ஹி வென் டு பாரிஸ் லண்டனில் அவர் வந்து ஒரு குக்காக ஒர்க் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து பாரிஸ் போகிறார் இந்த பாரிஸ் பீஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஹீ லாபிட் ஃபார் த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபார் வியட்நாம் பாரிஸ் அமைதி மாநாட்டுக்கு பெரும் ஆதரவை அதாவது வியட்நாமுடைய சுதந்திரத்திற்காக பெரும் ஆதரவை வந்து அவர் திருடுறார் His articles in newspapers and especially the pamphlet French Colonialism in Trial made him well known as Vietnam Nationalist. That is why he was a part of the story of the story. That is why he was a part of the story of the story of the French Colony. That is why he was a part of the story. அது அந்த எழுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவரை உலக அந்த வியட்நாமோட ஃபுல்லா நன்கு எல்லாருக்கும் தெரியப்பட்ட ஒரு தேசியவாதியா அவரை ஆகுது இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹி பிகேம் ஏ ஃபவுண்டர் மெம்பர் ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் ஹோச்சிமிங் வந்து பிரெஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை உருவாக்குறதுல அவரும் ஒருவரா இருக்கிறார் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் லேட்டர் ஹி வென் டு மாஸ்கோ அண்ட் லேர்ன் ரெவல்யூஷனரி டெக்னிக்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாரு இரண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அவர் மாஸ்கோ போகிறார் அங்கே போய் புரட்சி செய்வதற்கான நுட்பங்களை கற்றுக்கிட்டு வரார் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹி ஃபவுண்டட் த ரெவல்யூஷனரி யூத் மூமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் புரட்சிகர இளைஞர் இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை நிறுவினார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல புரட்சிகர இளைஞர் இயக்கம் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒன் மார்க்ல வரும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆஃப்டர் த பெசன் ரெவல் ஹி லெட் வாஸ் கிரஷ் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஹி வென் டு மாஸ்கோ அகைன் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாரு இந்த விவசாயிகள் புரட்சின்னு ஒண்ணு நடத்துஞ்சு இல்லையா அதுக்கு இவர் தான் தலைமையேற்கிறார் அப்படி தலைமையேற்று நடத்தும் போது அந்த புரட்சி என்ன பண்ணப்படுது ஒடுக்கப்படுது உடனே அதுக்கப்புறம் அவர் எங்க திரும்ப போயிடுறாரு அப்படின்னா மாஸ்கோவுக்கு போயிடுறாரு நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்பயர்ட் பை மாசேத்து ஹி ரிட்டர்ன் டு இண்டோ சைனா ஆப்டர் த ஜப்பானீஸ் இன்வெடர் இட் ஆர்கனைஸ்ட் த கம்யூனிஸ்ட் அண்ட் கேரிட் ஆன் ஹிஸ் ஆன்டி கலோனியல் ஸ்டகிள் என்ன பண்றாருனா இந்த மாசேத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய புரட்சியாளர் அவர் மேல இவர் பற்றுக்கொண்டு இந்தோ சீனாவின் மீது ஜப்பான் வந்து படையெடுத்த பின்னர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்தோ சீனாவுக்கு திரும்பி கம்யூனிஸ்டுகளை ஒருங்கிணைச்சு தனது காலனிய எதிர்ப்பு போராட்டம் அதாவது பிற நாடுகளுடைய காலனிசேஷன் சொல்றோம் இல்லையா அதை எதிர்த்து ஒரு போராட்டத்தை இவர் நடத்துறாரு ஹி ஆல்சோ பிளேட் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷனல் ரோல் லீடிங் த வார் அகைன்ஸ்ட் த யூஎஸ்ஏ அதாவது அமெரிக்காவுக்கு எதிராக போருக்கு அவர் தான் வந்து தலைமையேற்று ஒரு பெரிய எழுச்சி ஊட்ட ஒரு பங்கு வகிக்கிற வகிச்சார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அமெரிக்காவையே எதிர்த்து இவர் போராடினாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரியாமா இப்ப நமக்கு புரியுது போச்சுமி எங்க பிறந்தாரு எந்த நாட்டில் போய் வேலை செஞ்சாரு அதுக்கப்புறமா எந்த பாரிஸ் பீஸ் கான்பரன்ஸ்க்காக கான்பரன்ஸ்ல கலந்துகிட்டு வியட்நாமோட இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு போராடினார் இல்லையா அது அப்புறமா அவர் எழுதின நியூஸ் பேப்பர் குறிப்பா இந்த பிரெஞ்சு காலனியலிசம் இன் ட்ரையல் அதாவது விசாரணையில் பிரெஞ்சு காலனி ஆதிக்கம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து இதெல்லாம் ஒன் மார்க்ஸ்ல வரக்கூடியது அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்னுல பிரெஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி பிரெஞ்சு கம்யூனிச கட்சியை உருவாக்குவதில் ஒரு மெம்பர்ல இவரும் ஒருத்தர் சரியா அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மாஸ்கோ போய் அந்த புரட்சிக்கான டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு வராரு அது எங்க போய் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு டூ இயர்ஸ் ஏன் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஒன் மார்க் ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் புரியுதாமா நல்லா புரிஞ்சுச்சாப்போ ஓகே தானே குட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது அபர்தைட் இன் சவுத் ஆப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்காவில் ஈழ ஒதுக்கல் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா ரைசஸ் பாலிசி அகைன்ஸ்ட் த பிளாக்ஸ் அதாவது கருப்பினத்தவர்கள் மீது இன கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்து இந்த பிளாக் பீப்புள்ஸ் எப்படிலாம் கஷ்டப்படுத்தப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு ஓட்டுரிமை பறிக்கப்பட்டது கல்வி மறுக்கப்பட்டது இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல இது எப்படி வந்துச்சு அதுக்கு எப்படி விடுதலை கிடச்சிச்சு இதுக்கு என்ன வந்து சொல்யூஷன் அப்படின்றத எல்லாம் கொஞ்சம் விவரமாக அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவனில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் Abarthite, which means separateness, became the racial policy of the Nationalist Party in 1947. In the case of the Nationalist Party, what is the meaning of the Nationalist Party? Separateness. No, it is the case of the Nationalist Party. This is the case of the Nationalist Party in 1947. That is the case of the Nationalist Party. That is the case of the
a series of laws came to be enforced அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரிசையா நிறைய சட்டங்கள் நடைமுறைக்கு வந்தது the whole country was divided into separate areas for the different races அதாவது ஒட்டுமொத்த நாடும் அந்த ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரியே பல்வேறு இனங்களுக்காக தனித்தனி பகுதிகளாக பிரித்து ஒவ்வொருத்தரையும் பிரித்து வச்சிட்டாங்க மேரேஜ் பிட்வீன் த ஒயிட் அண்ட் நான் ஒயிட் வாஸ் ஃபார் பிடன் அதாவது த வெள்ளை இனத்தவர் ஒயிட் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்களே அவங்களும் த நான் ஒயிட் பிளாக் பீப்புள்ஸ் சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு இடையில மேரேஜ் என்ன கிடையாது அலவுட் கிடையாது நியர்லி ஆல் ஸ்கூல்ஸ் வேர் ப்ராட் அண்டர் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஸோ தட் எஜுகேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஃப் த ஒயிட்ஸ் குட் பி இம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார் ஆப்ரிக்கன்ஸ் ஆக மொத்தம் நாட்டு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளிகள் அனைத்தும் ஆட்சி அரோ அரசோடைய கட்டுப்பாட்டில் வருது அப்படி வரும்போது ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கும் கல்வி அப்படின்றது வித்தியாசப்படுத்தப்படுது ஒயிட் பீப்புள்ஸ்க்கு நல்ல ஒரு தரமான கல்வி பிளாக் பீப்புள்ஸ்க்கு ஒதுக்கி வைக்கிறது அவங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் ரூம்ஸ் சரியில்லாமல் இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி இடர்பாடுகளை வந்து இந்த பிளாக் பீப்புள்ஸ் சந்திக்கிறாங்க ஒயிட் பீப்புள்ஸ் எப்பவுமே ஒரு ஹை கிளாஸாகவே இருக்கிறாங்க யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் வாஸ் ஆல்சோ செக்ரிகேட்டட் அதாவது பல்கலைக்கழக கல்வி கூட இந்த பிளாக் பீப்புள்ஸ்க்கு அதாவது நான் ஒயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பீப்புள்ஸ்க்கு மறுக்கப்படுது Apartheid is based on the belief that the political equality of white and black in South Africa would mean black rule. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? அவங்களுக்கு இந்த பிரித்து வைக்கிறாங்கல தென்னாப்பிரிக்கா வந்து வெள்ளை கருப்பின மக்கள் அப்படின்னு சொல்றத அரசியல் சமத்துவம் சொல்லுவோம் பாருங்க பொலிட்டிக்கல் ஈக்வாலிட்டி அப்படின்றது வந்து மக்கள் தொகையில மூன்றுல இரண்டு பங்கா இருக்கும் அதுல இந்த கருப்பு மக்களுடைய ஆட்சி இருக்கு இல்லையா அவங்க உண்மையிலே வந்து இன ஒதுக்கல் மூலமாக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தனர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த உண்மை என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐரோப்பிய நலன்களுக்கு வந்து இடர்பாடாக அமைந்து விடும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தினால ஆப்பிரிக்காவை என்ன பண்ணலாம் நிரந்தரமாகவே இந்த கிரவுரப்பினத்த மக்களை அடக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு செய்யப்படுறதா சரியா அப்போ இந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வாஸ் த பிரைன் பிஹைண்ட் த அபார்தைட் பாலிசி அது யார் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவுடைய பிரதமராக இருந்த வெர்வோட் அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன பண்ணுறாங்க இன ஒதுக்கல் கொள்கையுடைய ஒரு பிரைன் பிரைன் என்ன மூளை மூளைனா என்ன சொல்வாங்க அப்படின்னா அவர் தான் ஒரு முக்கியமானவர் இதை செஞ்சே ஆகணும் இந்த இன ஒதுக்கல் செய்யணும் இப்போ பிளா வந்து நான் அது பிளாக் பீப்புள்ஸை ஒதுக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ரொம்ப மும்முரமாக செயல்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு தான் அவர் மூளையாக செயல்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்தது இந்த ஆப்பிரிக்கன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஏஎன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபவுண்டட் இன் நைன்டீன் டுவெல் ஏஎன்சி எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது நைன்டீன் ஃபார்ட் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ராசிசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் நிறுவப்பட்ட ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இனவாதம் ரேஷிஸ்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நடைமுறைப்படுத்துவதை தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்க்கிறாங்க ரெப்ரஷன் வாஸ் லெட் லூஸ் அகெயின்ஸ்ட் த லீடர்ஸ் ஆஃப் த காங்கிரஸ் ஆனால் இருந்த போதிலும் த அமெரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது இந்த கருப்பினத்தை ஒதுக்கக்கூடாது சொன்னாங்க பாரு அவங்களுடைய தலைவர்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க அந்த கட்சியோட தலைவர்களுக்கு எதிராக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வன்முறையில் ஈடுபடுறாங்க The ANC was banned and its leader Nelson Mandela was put behind bars. அப்ப the African National Congress உடைய தலைவரா யார் இருக்கிறா அப்படின்னா நெல்சன் மண்டேலா அப்படின்றவர் தான் இருக்கார் அவரை நீ பார்த்துருப்பேன் நிறைய போட்டோஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அவர் தான் இருக்கிறாரு ஸோ அந்த கட்சியை உடனே பேன் பண்ணிட்டு அவரை கைது பண்ணி ஜெயிலில் போட்டுறாங்க Mounting pressure at the global level helped to the end the racist regime in சவுத் ஆப்ரிக்கா நெல்சன் மண்டேலா வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்போ தான் ஒரு அரசியலில் நல்ல ஒரு பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் வந்து மக்களுடைய பேராதரவை பெறாரு அந்த சமயம் பார்த்து என்ன பண்ணுறாங்க ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் வந்து தடை செய்யப்படுது பட் அவர் கையெழுது பண்ணி வச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறமா இன் நைன்டீன் நைன்டீன் த பேன் அண்ட் ஏஎன்சி வாஸ் லிஃப்டட் அண்ட் மண்டேலா ஃப்ரீட் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறமா உலக அளவிலான எதிர்ப்புகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் வந்து இனா ஆட்சி வந்து முடிவு கொண்டு வருது உலக அளவில் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு இந்த பிளாக் பீப்புள்ஸ் படுற கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க யாருக்கு பிளாக் பீப்புள்ஸ்க்கு அவங்களை இப்படிலாம் செய்யக்கூடாது போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சோடனே உடனே அந்த நாடு என்ன பண்ணுது மண்டேலாவை இருபத்தேழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவரை ஜெயிலேருந்து விடுதலை செய்கிறாங்க In the election scale, subsequently the Africans were allowed to vote and the ANC won the election and Mandela became the first black president of South Africa. That's why the the black people's election line participate in the election. That's why the black people's election line participate in the election. The black
ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்கல சரியாமா இப்போ புரியுதா நான் சொன்னதெல்லாம் எத்தனை வருஷம் ஜெயிலில் இருந்தார் எப்போ வந்து என்ன ரீசன்காக கை செய்யப்பட்டார் அதுக்கப்புறமா இந்த கட்சி ஏஎன்சி அப்படின்றது என்ன அந்த ஏஎன்சியோட தலைவர் யார் இருந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து எப்படியும் ரெண்டு டூ மார்க்ஸு ஒரு ஃபைவ் ஒன் மார்க்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரியா ஒரு தடவைக்கு இருந்தால் நல்லா இதை கேட்கணும் புரியுதாமா ஓகே தானே குட்